告诉大家一个不好的消息啊！广州、深圳呢，现在已经出现了五大怪象，已经快速的向其他城市蔓延了。这些怪象的一个出现呀，对我们每个家庭呢都是息息相关的，也是影响到我们每个家庭的一个幸福生活。大家也都知道啊，广州和深圳那边呢，是我国呢最前沿的一个发达城市，也是很多年轻人啊梦寐以求的一个地方。因为呢，就是他那边呢，各行各业呢都是比较发达的，而这两个城市的一个经济地位呢更是高不可攀的，也给一些有梦想的人呢施展了更大的一个空间啊。但是在这些发达而人们又向往的一个地方呢，确实出现了这五大怪象。要说怪象呢，那可是怪事天天有，但是今年呢，真的是特别的多。现在呢，已经开始向各个城市蔓延了。我们呢，一定要早知道早预防。那么到底是哪五个怪象呢？今天这个视频呢，就给大家来说一说，大家可以看看到底是不是这么回事啊？那第一呢，就是这个疾病的一个年轻化，大家有没有发现，现在就是四十四十岁左右的人呢，得那种中风，包括脑出血，包括那种脑梗，还有心梗，什么尿毒症、抑郁症一些疾病的人，是不是特别的多？得这些病的人呢，现在都已经是年轻化了，有可能呢就是工作包括生活压力所导致的。因为这个年龄呢，基本上都是上有老下有小，还有工作的一个压力，每天呢都是紧绷着这根弦啊，所以说他们的情绪呢很难得到一个缓解。还有可能呢就是跟现在所吃的一个食物有关，现在的一个一些食物了，那真的是科技与狠活，所以就各种原因导致了我们年轻人呢就出现了各种疾病。那第二个就是道路呢越修越宽，可是呢却是越来越拥挤啊！现在有很多的农民工呢都已经返乡了，不在城市里面打工了。那么为什么道路现在已经修得很宽呢？反而拥堵的一个情况还没有得到解决呢？就是因为呢，现在这个汽车的一个保有量实在是太多了。大家也都知道，由于竞争压力所致啊，现在的汽车呢价格呢那是不断的降价啊，而每个家庭呢都不止有一台车，所以说会导致这个道路真的是越来越拥挤，越来越堵车了啊。第三就是这个不结婚不生孩子的人呢是越来越多了，现在的年轻人也不知道到底是怎么想的啊，就是不结婚啊，有的就算结婚了也是不要孩子啊，是工作压力太大，还是自己一个人随便想怎么玩，自己呢就可以出去玩呢？但是现在也有一些年轻人啊，他们就养猫或者是养那种小狗，把这些宠物呢，那真的是宠上天了。你就可以看一下啊，周六或者周天在楼下的小区里面，一些年轻人呢就领着这种小狗就开始叫儿子叫女儿什么的。对待这种宠物呢，比对待自己的一个父母呢都要亲，还要买各种各样的一个零食，又是洗澡，又是跟他们上床一起睡觉。难道这些宠物真的是能为你们养老吗？养宠物呢当然是可以的，但是大家呢应该有个度。可能呢就是因为呢我现在年龄大了，对这样的一个事物呢是不适应也不感兴趣啊。第四就是空置的一个店铺呢是越来越多，在这样发达的一个大城市里面，那真的可是寸土寸金的一个地方。越来越多的店铺上面都写着“逛铺出租”或者是转让。由于现在受到整个大环境的一个影响，现在生意真的是越来越难做了啊！再加上房租成本、包括水电各种费用也是没有减少，所以说呢，就有一些人呢是支撑不下去了。那第五就是单身的一个女青年也是越来越多，大家都听说过这种男光棍以前对不对？没有听说过这种女光棍，而现在呢，在大城市里面啊，女光棍那是越来越多，真的是大龄剩女泛滥成灾，让人呢有些难以理解。那么到底是什么原因造成的这种现象呢？第一呢，个原因我就感觉到。现在的女孩子呢都非常独立，而且能力呢都非常强，赚的工资呢也非常的高。但是呢，还有可能就是他们把自己的目标呢定的也是有些太高了啊，总以为以自己的一个条件，自己条件这么好，一定要要找一个高富帅什么。但是呢，现实却是非常残酷的。那第二个原因就是现在的一个女孩子呢，怕结婚以后就是生这个小孩生孩子，由于现在生活压力非常大，孩子再小一些，烦恼的事呢全部都在眼前啊，想象的都觉得可怕。所以说呢，就单身的女孩、单身的女光棍那是越来越多。对以上这五种现象呢，呃，在一些城市里面呢，已经开始蔓延开了。所以说呢，大家呢对这样的事情呢，还是要提高警惕，能避开的就尽量呢要避开，不要让这样的事情发生到自己身上。别人呢，咱们是管不了的啊，管好自己呢总是可以的吧？不知道屏幕前的各位朋友对这样的事情是怎么看的？也欢迎呢在评论区里面留言讨论。我们下期视频再见。